good evening sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Thank you so much for watching me always. Okay, ngayon, topic natin for today, for a change, maybe, try naman natin ng ibang products, na ibang brand, using like a uh, high-end product, like different kind of uh, brand. So, through skincare hanggang makeup. Okay? So, now, as you can see, meron akong makeup ngayon. So, tanggalin ko lang siya. Then, after that, start tayo sa skin. Okay, ngayon, wala na akong makeup. Kung makikita nyo, super putla ko na. Super puti. Wala man lang kakulay-kulay ang aking mukha. Okay, ngayon, gagamit tayo ng Renergy. Lanong Lancome. Ren Renergy Multi Lip. Ito is all for all skin type. Gagamit ako ng moisturizer after my toner. Nag-toner naman na ako. So, mag-moisturizer na ako. This is Lancome, multi-lip. So, anti-lip, is anti-wrinkle, lifting, and firming na siya. So, sabi, ni, sabi ng taga Lancome, uh, ambassador, pag, it's like, in, out. Then, pataas, in, out. Ganun lang na. So, yun na. Especially sa mga, dito na apply ko. Ganun lang. sa liig. Siyempre. Okay. So, after ng aking moisturizer, gagamit naman tayo ng essence. Ginagamit ko ito uh, everyday bago ako masok sa, sa, sa work. Ginagamit, gumagamit ako ng skincare bago ako maglagay ng makeup ko. Dior Snow ng Dior. Ito siya. It's brightening. Super ganda kasi kapag nakapag-skincare ka bago ka nag-makeup. Ang ganda ng makeup mo. Super smooth, super kinis, super soft ng skin mo. So, after no ng ating uh, essence, kagamit tayo ng La Prairie from Switzerland brand. What I mean is that Switzerland brand. It's a La Prairie brand from Switzerland. Made in Switzerland siya. La Prairie, kung makikita nyo. So, this is eye cream. Makita nyo bago pa siya. This is uh, super expensive. I think the price of this is uh, nasa $398. So, sinta lang siya. Tignan niyo ang laman niya. Super wide. Super lightweight siya. Ayan. So, nalagay ko na sa may under eye ko. So, ayun na. Tapos, sabi nila, one of my La Prairie, ano, kailangan to pag naglagay ka ng eye cream, using this finger. So, ganyan-ganyan lang daw. So, ayun lang gagawin natin. Okay. So, tapos na ako ng eye cream. Now, back to so, ano naman tayo? Gagamit ako ng um, Gorilla Naturized Pearl. Ng make this is a makeup base. Super ano yun dahil meron siyang parang bilog-bilog. Which is like the pearl, I think. Yeah. It's like light perfecting primer siya. Ito siya. Nakita ko lang siya sa inyo. Gorilla. ganda ng kanyang, ano, super ano na, as, pag once na nalagay mo na siya, kita mo na kaagad na medyo nag-glow na yung skin mo. Medyo may glow na siya ang dala. Okay. So, nakapag-skincare na ako. After lahat ng skincare na nalagay ko, tsaka yung primer, Gagamit ako ng Prep and Prime, which is MAC, Pix Plus. Ginagamit ko to before my foundation kasi gusto ko mag-prep muna yung skin ko. 
sa mga ibang products na gagamitin ko later. This is for your love. Now, tapos na yung aking uh, skincare routine na yung, ngayon, sa, sa ano naman tayo, sa makeup naman tayo ngayon. So, ngayon, sa eyebrow na, iunahin natin yung eyebrow ngayon. So, ayan na siya. <clears throat> Using MAC Gel Fluid Line. Brown color. sa first vlog ko. I think second vlog yung sa kilay. I'm not really sure. So, by next week, magpapagames ako. Sana matanda nyo lahat or napanood nyo yung mga vlogs ko. Kasi doon ako kukuha ng question. There. Okay. Now, done with my eyebrow. Mag-fill in lang ako ng kulay. So, by next week, don't forget, may pagames tayo. So, kukuha lang ako ng dalawang uh, mananalo kung sino may unang makasagot ng mga tanong ko. So, hopefully, nunod kayo ng vlogs ko. So, tandaan nyo kung ano yung mga tatanong ko about doon sa mga vlogs na pinos ko last week. So, ayan lang. After that, tapos na tayo sa eyebrow. Wala ko ng konting concealer para lang medyo malinis yung aking um, lower yung sa may brown bow, brow bow ko. Brow bow. Sorry. Konting concealer. Medyo bilisan ko lang ng konti ngayon kasi isa full makeover so para naman hindi ganong tumagal yung video. So, Magsishare ka na lang ako. Pero hopefully makuha nyo ano yung mga So, tapos na ako ng aking concealer and eyebrow. Now, dito naman tayo sa eyeshadow. So, gamit ko rin yung concealer ulit. Nagay lang ako. Gagamit ako ng concealer na 24 hours smooth wear concealer ng MAC. Gagamitin ko as my primer. Then, using sponge. After that, isa-set ko siya ng loose powder ng, ng Lancome. So, after niyang ma-set, lalagyan na. Ano kayang magandang, um, anong gusto niyong makeup look or for today? Siguro, try natin gamitin, eh, gumami, uh, mag-create ng look na since naman ang gagamitin natin sa uh, high-end product or mamahaling mga brand, try natin medyo, medyo classy eyeshadow or makeup look. Try natin gumamit ng meron ako dito pa. Huwag mo na ako, di mo na ako gamit ng MAC ngayon. So, gamit tayo ng Bobbi Brown. Ganda ng kulay niya. So, eto. Try natin gumamit ng ganitong kulay. So, una kong gagamitin. Tsaka gagamit din ako ng isang kulay ng MAC from my transition, it's saddle. So, of course, meron akong uh, blending brush, 224, for my crease, sa so may aking transition. So, kung makikita nyo, may kulay na siya. Susundan naman ng brush mismo kung sa yung pinaka-crease mo. Kasi dito yung brow bone mo, so sa may gitna, ting eyelid mo, pikit na. Okay, I'm still putting saddle ng MAC on my crease area as my transition. 
Kita nyo naman ang kulay. Napakaganda ng kulay. All the way to my inner eye. Ayan. So, after nun, after ko malagay yung transition, kulang nakuha lang ako ng brush na kunin ko lang itong kulay na to medyo warm color sya and then put on my eyelid okay. all the way to my crease then kunin ko ulit yung brush na pang, pang blend ko just do that After nun, kukuha ako ng medyo dark. Dark. Yung brown. Ito my eyelid again. Ikakalat ko lang siya. Sige. Pindag pa ng konti. So, after, kunin ko yung brush ko blend it out ko siya sa may kakalat ko siya make sure pag naglalagay ko yun ng uh, eyeshadow dun sa may transition kanina laging matte, huwag kayong gagamit ng frosted or may pearl kailangan matte, matte okay lang uh, pearl okay lang siya sa may eyelid mo or inner eye but not on your uh, transition color so okay labas. Okay. Kung medyo gusto nyo pa ng medyo dark, dagdagan pa ng brown. Dark brown. Then, then lang. Okay. Na, nakapaglagay na ako ng dalawang eyeshadow ko gamit lang yung tat, tatlong kulay kami na yung transition ko then itong medyo light tapos yung dark color ito yung pinaka simple or easiest way or simple color na pwede natin gamitin para hindi masyadong mahirapan yung mga first timer or mga beginner then after that sa eyeliner naman tayo sa eyeliner, sa eyeliner na, na tayo ngayon gagamitin ko pa rin yung smack fluid line black track black color with my angle brush Make sure lang ah uh, takpan yung mga skin dito para pag nilagay yung lashes mukhang natural lang siya. Ayan. Nakapaglagay na ako ng eyeliner sa kabila. Ayan. So ngayon sa kabila naman okay ngayon nakapag eyeliner na tayo. So don't worry about yung mga nalaglag na eyeshadow o pull out. Kasi may ang paglagay naman ng concealer o foundation, matatanggal na siya. So, okay lang siya na ganyan siya. Then, after that, lagay naman natin yung lashes ko. Okay, so nalagay ko na rin yung lashes ko. Kung makikita nyo, medyo matte yung eyeshadow ko. So, dagdagan natin ng konting glitters para naman medyo maganda siyang tignan. Hindi yung super matte lang siya. So, meron ako ng MAC ng Christmas collection ito. Lagay ko lang siya ng konti sa may eyelid ko. Patong ko lang siya. Kita nyo? Yan, nalagyan ko siya ng glitters na. Ngayon naman, balik na tayo sa aking mukha. Since nakapaglagay na ako ng primer, ngayon since gusto ko naman na medyo classy-classy na ano, classy din yung ating gagamitin na foundation, which is Forever uh, Dior. Ito yung bagoy ata ng Dior. City Dior. Forever number gamit ako ng beige color. I think this is number 2M. Check natin. So, naglagay lang 
sa kamay ko. Then, pwede naman kayong gumamit ng any, pwede kayong gumamit ng sponge or brush. Kung saan, saan yung, ano, kung saan kayo comfortable. So, gamit lang ako ng sponge. Sa beauty, beauty blender, what I mean. Kasi mas sanay ako sa beauty blender. Pero, gumagamit din ako ng breast minsan kung gusto ko ng medyo mas natural uh, finish or mas ano na mas ano mang ibig ko sabihin mas magandang kapit ng foundation pero maganda rin naman ito kasi mas madali ayan kung makikita nyo nakapaglagay na ako ng foundation which is the Dior foundation Ngayon naman, medyo light siya, pero later naman mag-oxidize na yan siya ka. Pag nilagay na lang bronzer, okay na siya. Concealer naman ng MAC. Studio Waterway, ay no, Studio Fix 24 Hours Smooth Under My Eye. Yan sa may tison ko. Blending, uh, beauty blender. Ganun lang. I know, it's super pute, pero kasing kulay lang siya ng leeg ko. So, later, mag-ano din yan, mag-oxidize din siya. So, after nun, meron akong powder dito ng, ma uh, ng, ng lag. Kung super ganda nito, super maglalas long yung foundation mo, once na siyang pinag-set up mo sa foundation mo. So, lagay lang ko ng konti. Pwede mo rin siyang pang-bake sa any pag naglalagay ka na ng eyeshadow mo. So, ganyan lang after ng aking foundation. Para hindi na sobrang kapal. Then, kuha lang ko ng brush. Then, itas ko lang siya ng ganun. Super kinis. Super smooth talaga. Once na ginamit mo siya after ng foundation mo. So, ngayon, balik naman tayo sa eyeshadow. So, medyo wala ako dito sa may under eye. Gagamit ako ng, ng malit na eyeshadow brush para naman makapaglagay ako ng, or any brush na basta medyo maliit siya. Kunin ko ulit yung Bobbi Brown ng eyeshadow. Eyeshadow. Then, kunin ko yung dalawang kulay na ginamit ko sa ilalim ng, sa aking eyeshadow. Then, lalagay lang ko dito sa may ilalim. connect ko siya rito kung saan yung eyeshadow. Ayan. Ayun. Ayan. Kunti pa. Ayan. So, nakapaglagay na ako kung makikita nyo. Siyempre, after nun, After, nagagamit ako ng mascara under my eye. Sa lower lash line, para what I mean. Kapila. Okay. Now, sa contour naman tayo. Ito yung gamit ko na. So, gagamit ako ng medium brown color. Maybe 3 tone darker na skin color. 4 tone darker na skin color. Then, gamit lang dito. Para huwag nyo kakalimutin yung dito medyo minsan nagda-double chin na tayo at may nagsasag yung skin natin dito so get it a bit also konti lang sa may forehead at meron lang isang technique din pwede mong gamitin to or either to or medyo dark brown or ito ayan sya kita nyo. Then, using ring finger, di ba? 
gagawin lang siya para sa nose contour then all the way here pababa ayan kita niyo po so kung medyo para sa inyo medyo dark siya dahil na parami then itong gitna na wala you can just use this to blend it out medyo pag natural siya then, kuha ng konti ulit <clears throat> gusto nyo medyo lumitin yung ilong dito sa may gilid konti lang it then is, ganun lang sya kita nyo po cute na sya then after nun, blush naman tayo gagamit ako ng mac ulit warm soul color let's see, blush brush then smile since medyo dark naman yung eyeshadow so sa blush kahit natural lang siya okay na siya okay after ng ating blush and contour don't forget also on yung highlighter natin so medyo classy tayo medyo I have yung product na gagamitin natin so, gagamit ako ng Guerlain Highlighter. Since, di ba, ginamit ko the last time it's MAC. Now, Guerlain. Guerlain. Or Guerlain. Ito siya. Meteorized Double Duo Highlighter. Kita nyo siya. Ayan siya. Ito yung kulay niya. Super ganda ng kulay. Light and purple pink. Pero super subtle niya. So, it's good for highlighting. Then, minimix ko lang yung kulay niya. Then, yun lang. Kita nyo yung kulay. Napakaganda ng kulay niya. Then, so may brow bone. <coughs> Hindi, yung pa rin ako kasi po. Ka, cold and blue ako. 3 days ago. Buti mag okay okay na ako. So, dagdagan pa ng konti kung gusto nyo. Kita niyo po pa. Yung medyo. Kung gusto nyo, mas medyo ano siya, intense. You can just add. Make sure, blend it super po. Blend it out. Super pa. Ayan. Then, sa may T-zone. sa may taas ng uh, cheekbone ko, sa may tison ko. Of course, hindi ko makalimutan yung aking highlighting sa may inner eye ko para mabuhay lalo yung mata natin. Using pencil brush. So, eh, ito pa rin yung gamit ko. Yung highlighting. Ano. So, just go there. niya pang mas super super natagal siya. Then sprayan niyo yung brush ng setting spray or Fix Plus. Then apply. Ayan. Super ganda niya. Now sa ano naman tayo ngayon? Sa aking lip. Skin lobby. Of course, hindi ko makakalimutan yung aking lip primer. Gustong gusto ko ang lip primer na to. Before I apply my lipstick ayan super smooth niya sa labi so when you apply the lipstick super ano siya, ganda ang ganda niya, hindi nagpe-prevent so which, ano kaya ang gagamitin natin for lip, I think since medyo heavy naman yung ating <clears throat> makeup look meron ako ditong Dior ng lip tattoo tint. Meron din akong dito ng Giorgio Armani na lip stain. Ano kaya maganda dito? Or yung 
YSL, YSL stain din siya. Tingnan natin yung kulay. So, ito yung YSL. Medyo reddish siya. Reddish pink. Then, tingnan natin yung Giorgio Armani. Stain din siya. Super ganda ng kulay niya. Parang ano lang siya. Natural lang siya na medyo may pagkapig. Then, yung Dior Addict Longwear. Tint. Lip tattoo. Maganda daw to. So, try natin. So, pero super lightweight niya. Ayan. Ano pong palagay niyo? Ano niyo? Para sa akin, parang feel ko na gumamit nung... Gusto kong itry itong Dior Addict Lip Tattoo Stain. Ay, Lip Tattoo Tint. Okay, try natin. Super lightweight niya. Napakadali niyang gamitin. Akala ko may very pigmented siya. Hindi pala siya very pigmented. At hindi siya malagkit. At ang bango niya, may amoy siya. Super bango. Super sarap. At parang may mint siya. Like cooling sensation sa labi. Ano ba? Salita ako na salita sa akin. Oh, sarap niya. So, ayan po. Tapos na yung aking makeup look. Super ganda. Super classy. Super glam. Ang ganda ng kinalabasan. Dahil siguro, dahil sa mga ginamit ko din ng iba't ibang product. Then after nun, of course, gagamitin ko ulit yung setting spray after ng aking makeup. To set up para mag-extend siya. So, ayan na siya. Super ganda ng kinalabasan ng makeup ko ngayon. So, thank you so much sa panonood nyo sa akin. So, sana subaybayan nyo pa rin ako. At kung meron kayo may any request or any comments, so, mag-message lang kayo sa messenger ko or mag-comment kayo. Kung ano yung ano. So, by next week, meron na akong pag-game. So, kailangan lagi lang kayo manonood sa mga vlogs ko. Kasi doon ko kakukunin yung mga sagot. Thank you so much and have a good night!